ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വിൻ ടാർജറ്റ് ട്രേഡർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ബൈസൽ സിഗ്നൽ എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇത് ഒരു ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ചാർട്ടാണ് ഇത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇൻട്രാ ഡേ വൺ എന്ന ചാർട്ടാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇൻട്രാ ഡേ വൺ ാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇൻട്രാ ഡേ വൺ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇൻട്രാ ഡേ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാർട്ടാണിത് ഈ ചാർട്ട് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആണ് ഈ ചാർട്ടാണ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ചാർട്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ട്രെൻഡ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് ചാർട്ടാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ട്രെൻഡ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് ചാർട്ട് ഈ ചാർട്ടാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ട്രെൻഡ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് ചാർട്ട് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ട്രെൻഡ് അല്ല സോറി ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ തന്നെ ഇൻട്രാ ഡേ ടു എന്നൊരു ചാർട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇൻട്രാ ഡേ ടു എന്നുള്ള ചാർട്ട് ഇത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇൻട്രാ ഡേ വൺ എന്നുള്ള ചാർട്ട് ഇത് ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ട്രെൻഡ് ഇതൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ് ചാർട്ടാണ് ഇത് ഇത് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആണ് ഇതും ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇൻട്രാ ഡേ വൺ എന്ന ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബൈസൽ സിഗ്നൽസ് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇൻട്രാ ഡേ ചാർട്ടാണിത് ഈ ചാർട്ടിൽ രണ്ട് ഈ ആരോ ആണ് ഈ ഗ്രീൻ ആരോ ആണ് ബൈ ആരോ ഈ ഗ്രീൻ ആരോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബൈ ആരോ അതേപോലെ ഈ റെഡ് ആരോ എന്നുള്ള സെല്ലാലോ അപ്പം നമ്മളിനി ബൈയെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ആരോ വരുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഗ്രീൻ ആരോ ഈ ഗ്രീൻ ആരോ വരുന്ന ടൈമിൽ ഈ അടിയിൽ രണ്ട് ബാറുകളുണ്ട് ട്രെൻഡ് ബാറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് ബാറുകളിൽ ഏത് തരും ഒരെണ്ണം ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കണം ഇപ്പം അതാ നോക്ക് ഈ ബൈ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബൈ വന്ന സമയത്ത് ഈ താഴെ ഈ രണ്ട് ബാറുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മതി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം കൺഫർമേഷൻ ഒന്ന് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൺഫർമേഷൻ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ചാറ്റിൽ ബൈ വന്ന ടൈമിൽ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആരായാണ് കിടക്കുന്നത് അതേപോലെ ബോട്ടം ബാർ രണ്ടും ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കൺഫർമേഷനായി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ട നേരെ നമ്മൾ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ചാറ്റിൽ പോവുക അടുത്തത് തേർട്ടി മിനിറ്റ് ചാറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ചാറ്റ് ഈ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ചാറ്റിൽ ഈ ചാറ്റിൽ വേണ്ട ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈനുണ്ട് ഈ ട്രെൻഡ് ലൈനുണ്ട് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ അതേപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ബാറുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് ബാർ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് അത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് ട്രെൻഡ് ഈ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മളെപ്പോഴും ഫൈവ് മിനിറ്റ് ചാർട്ടിൽ സിഗ്നൽസ് എടുക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ രീതി ഈ ഒരു രീതി ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റും കൃത്യമാണ് വളരെ കൃത്യമാണിത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റും നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായ സിഗ്നൽസാണ് ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് നോക്കി ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ചാർട്ടിലെ ട്രെൻഡ് നോക്കുക അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ചാർട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അതാണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബൈ ആരോ വന്നു ബൈ ആരോ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ചാർട്ട് തേർട്ടി മിനിറ്റ് ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് ബൈ ആരോ വന്നതിൻ്റെ ടൈം നമുക്ക് നോക്കാം അതാണ്ട് ബൈ ആരോ വന്ന് ഇവിടെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ എഴുതി കാണിച്ച കൊണ്ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി വന്ന സിഗ്നൽസ് ആണ് ഇത് ഈ കാണുന്ന സിഗ്നൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ മാസം ഇരു ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി വന്ന സിഗ്നൽ അതിനകത്ത് ഒൻ പത്തൊൻപത് മുപ്പത് ആണ് ടൈം അതുകൊണ്ട് പത്തൊൻപത് മുപ്പത് പത്തൊൻപത് മുപ്പത് ടൈം എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ പത്തൊൻപത് മുപ്പത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തും കാണിക്കും ഇവിടെയും ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളവിടെ നോക്കി ആ ഭാഗത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കണ്ടോ ഡിഫാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതിയേക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കണ്ടോ ടൈമ് അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഹൈ ലോ ഞാ
മൂന്ന് ബാറുകളുണ്ട് ഈ മൂന്ന് മാറുകളും ഗ്രീൻ ആണ് നമുക്ക് ഇത്രയുമാണ് വേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ബാർ ഉള്ളതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പം സോറി ഒരു ട്രെൻഡ് ഇല്ലെങ്കിലും രണ്ട് ബാർ ഇതിലുള്ള ഏതിൽ ഈ മൂന്ന് ട്രെൻഡ് ഉള്ളതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ ബൈ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ട്രെൻഡ് ഇത് ഇവിടെ ഇത് ഈ ട്രെൻഡിലെയും ഗ്രീൻ ആണ് അടിയിൽ ട്രെൻഡ് ബാർ ഗ്രീൻ ആണ് ഇതും ഗ്രീൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റും കൺഫേം തന്നെയാണ് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ട്രെൻഡാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് ബൈ എടുക്കണ്ടേ പതിനെട്ട് അതായത് നമുക്ക് നേരത്തെ കൺഫേമായി കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ പതിനേഴ് മണി മുതലേ ഇവിടെ കൺഫേം ആണ് അതുമല്ല പതിനേഴ് മണി എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ആ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് കണ്ടോ അടിയിൽ രണ്ട് ബാറും ഗ്രീൻ ആണ് മേലെ ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ട്രെൻഡ് ലൈൻ്റെ കളർ മാറിയെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ രണ്ട് ബാറും ഒരേ കളറിൽ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ബൈ മാത്രമേ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സെല്ലിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക വേണ്ട ബൈ മാത്രം ബൈ സിഗ്നൽസ് മാത്രം നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈ ആണ് കൃത്യം ബൈ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട പത്തൊമ്പത് മുപ്പത് പത്തിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് മുപ്പത് കണ്ടോ അടിയിൽ നമ്മൾ അവിടെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അടിയിൽ ടൈം എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കണ്ട ഇതാണ് ഈ ക്യാൻഡൽ ഈ ക്യാൻഡലാണോ സോറി ഉണ്ട് ഈ ക്യാൻഡൽ ഈ ക്യാൻഡൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ എല്ലാം എഴുതി കാണിക്കും എൻ്റെ ഹൈ ലോയും ക്ലോസ് ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാം എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ടൈമിൽ ഉള്ള അപ്പം ഇവിടെ ഫുൾ ഗ്രീൻ ആണേ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബൈ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ബൈ നമ്മൾ എടുക്കുക ഈ ബൈ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്യാൻഡിൽ ഓപ്പൺ ഈ ക്യാൻഡിൽ ഓപ്പൺ പ്രൈസിൽ ഹൈയിൽ ലോയിൽ ഒന്നുമില്ല ഈ അടുത്ത ക്യാൻഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൈസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബൈ എടുക്കുക ഈ ബൈ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എട്ട് മുതൽ പത്ത് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും കാണത്തില്ല നമ്മൾ ഒന്നര ഒരു ഏഴ് പോയിൻ്റ് എട്ട് പോയിൻ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് എടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പത്ത് പോയിൻ്റ് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ടാർജറ്റ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ടാർജറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലൈനുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ടാർജറ്റ് വേണ്ട ഈ ഗ്രീ ഈ ലൈന് മുകളിൽ സെൻട്രൽ ലൈനിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ ലൈൻ ടാർജറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടാർജറ്റ് എടുക്കാം എന്നാൽ മിനിമം പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് പിന്നെ അതേപോലെ എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണ് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഈ ഗ്രീൻ ആരോട് കൂടെ തന്നെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ലൈൻ ഇത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നെ റിവ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിവേഴ്സ് കണ്ടോ വൈറ്റ് ആരോ ഈ വൈറ്റ് ആരോ കണ്ടോ ഈ റിവേഴ്സ് ഒരു വൈറ്റ് ആരോ താഴേക്ക് കണ്ടോ താഴേക്കുള്ള വൈറ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സൈറ്റ് സിഗ്നൽ ആണ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റീ എൻട്രി ആ ഒരു ഉദ്ദേശം അതാണ് ഈ വൈറ്റ് ആരോ കൊണ്ടത് നമ്മളിവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ട്രെൻഡ് മാറി അപ്പോൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ വെച്ച് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സിഗ്നൽ എപ്പോൾ വരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ വേണേലും നമ്മൾ എക്സിറ്റ് പിന്നെ അത് എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈറ്റ് ആരോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രിഫർ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ സോറി നമുക്ക് ഏതാണ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ കൃത്യമാണ് കണ്ടോ ഈ ബൈ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമാണ് കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ചാർട്ടിൽ കൺഫർമേഷനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുത്ത് മാറാം കണ്ടോ അതിന് മുന്നേ ഒരു സെൽ സിഗ്നൽ ആണ്ടോ ഇത് റിവേഴ്സ് സെല്ലാണ് സെല്ല് നമുക്ക് അടിയിൽ ബാർ വല്ലതും മാറിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സിഗ്നൽ ഒരിക്കലും എടുക്കത്തില്ല ഈ സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എടുക്കത്തില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വലിയ ക്യാൻഡിൽസ് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ബൈ വരും വലിയ ക്യാൻഡിൽസ്
അത് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു സഡൻ ചേഞ്ച് ആയിരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സഡനായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് മാർക്കറ്റ് കയറിപ്പോയി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സിഗ്നൽ എടുക്കുന്നതിന് ഇത്ര ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ചാർട്ടിലെ ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഇതിലേതെങ്കിലും രണ്ട് ട്രെൻഡ് സെയിം ആയാൽ മതി മൂന്നും സെയിം ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് ഇതാണ് ബൈയുടെ കേസിലുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് സെല്ലിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൽ സിഗ്നലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് എന്നാത്ത സിഗ്നലാണ് ഇവിടെ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ചാർട്ട് താണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരുപതാം തീയതി നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപതാം തീയതി ഇരുപതാം തീയതി രാവിലെ ബൈ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടോ മാർക്കറ്റ് കണ്ട അടിയിൽ രണ്ട് ബാർ ഗ്രീന് ഇതും ഗ്രീൻ ആണ് രാവിലെ രണ്ടും ഗ്രീൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ബൈ ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സ്പേസ് ബൈ എടുക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഗ്രീൻ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ്റെ നോക്കി ഒരിക്കലും ട്രേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ആയിരിക്കുന്ന അല്ല ഒറ്റ കളർ നോക്കി രണ്ടും കൺഫേം ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ കാരണം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും കൺഫേം ആയി ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനേഴ് മണി കണ്ടോ പതിനേഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പന്ത്രണ്ടും അഞ്ചും പതിനേഴാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അഞ്ചല്ല അഞ്ച് മുപ്പതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് എട്ട് മുപ്പതാണ് അതുകൊണ്ട് എട്ട് മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപത് മണി ഒൻപത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഡിഫറൻസിനാണ് അത് ടൈം കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേണ്ട ഈ പതിനേഴ് മണി പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് മുപ്പത് പന്ത്രണ്ടും അഞ്ചും പതിനേഴ് അഞ്ച് മുപ്പതിന് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ ആയി എന്ത് മാർക്കറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് വന്നു ഇരുപതാം തീയതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപതാം തീയതി അഞ്ച് മുപ്പതിന് ശേഷമുള്ള സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ സെല്ല് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വേണ്ട ഇരുപതാം തീയതി അഞ്ച് മുപ്പത് അഞ്ച് മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനേഴ് മണി കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സെല്ല് നമുക്ക് നേരത്തെ വന്നു കണ്ടോ പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചിന് വന്നു രണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബൈ വന്നു കണ്ടോ നമ്മൾ പതിനേഴ് മണിക്ക് ഇവിടെ സെല്ലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനെട്ട് മണി കണ്ടോ അടി ടൈം കണ്ടോ ഈ പതിനെട്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സെല്ല് നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല ബൈ എടുക്കത്തില്ലേ ഈ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൺഫർമേഷൻ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒരിക്കലും കൺഫർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ സെല്ലാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സെല്ല് ഈ സെല്ല് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു ക്യാൻഡിലാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെയും ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ട്രെൻഡ് വളരെ കൃത്യമാണ് കണ്ടോ രണ്ട് ട്രെൻഡും വളരെ കൃത്യമാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു റിസ്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട് തീർച്ചയായും അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവിടെ കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ക്യാൻഡിൽ സെല്ലാണ് സെല്ല് വന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് പതിനഞ്ച് സെല്ല് വന്നു അവിടെ ഇവിടെ പതിനേഴ് മണി അഞ്ച് മണി മുതൽ ഒരു അഞ്ചര മുതൽ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് സെല്ലാണ് അപ്പം കറക്റ്റ് പത്തൊമ്പത് പതിനഞ്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് പത്തൊമ്പത് മുപ്പത് അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ഒക്കെ കറക്റ്റ് സെല്ലിലാണ് മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ സെല്ല് എടുക്കാണ്ട് സെല്ല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമാണ് കണ്ട നേരെ താബോട്ട് വരികയാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറാൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ റിവേഴ്സ് സിഗ്നൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എടുക്കുന്ന കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് സെൽ സിഗ്നൽ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ കേസിനും വലിയ ക്യാൻഡിൽസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ബൈ എടുക്കുന്നതും സെൽ എടുക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളു സെൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ട്രെൻഡുണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം റെഡായിരിക്കണം എന്നാൽ സോറി റെഡ് എല്ലാം മെറൂൺ ഉണ്ട് ഈ മെറൂൺ കളർ ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് ട്രെൻഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ അടിയിലത്തെ രണ്ട് ബാർ രണ്ടിലും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഈ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ചാർട്ടിൻ്റെ റെഡ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ചാർട്ടിൽ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ട്രെൻഡുണ്ട് ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് ട്രെൻഡ് ബാർ രണ്ടെണ്ണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം സെയിം ഡയറക്ഷൻ മൂന്നെണ്ണം സെയിം ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ വളരെ നല്ലത് മൂന്നെണ്ണ
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് കണ്ട ഈ വൈറ്റ് ആരോ വൈറ്റ് ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പം നല്ലൊരു ട്രെൻഡ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീ എൻട്രി ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം റീ എൻട്രി റീ എൻട്രി ആണ് ഇതാണ് അത് കണ്ട ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ബൈ വന്നോട്ട് ഈ ബൈ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി കയറി കയറുക ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പത്ത് പോയിൻ്റ് എടുത്ത് മാറി തന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് ആരോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റീ എൻട്രി എടുക്കാം പിന്നെ റീ എൻട്രി എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ട ഈ സ്ട്രോങ് അപ്പ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അങ്ങനെ ട്രെൻഡിന് വളരെ ഇപ്പം കണ്ടോ ഈ സ്ട്രോങ് അപ്പ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് അതാണ് കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ പ്രൈസ് ബാർ കണ്ടില്ലേ ഈ പ്രൈസ് ബാർ ഓഫ് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്താറ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ മോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ബൈ മോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ആകും റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും അല്ല സോറി റെഡ് അല്ല ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും അതേപോലെ മാർക്കറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പ്രൈസ് ബാറിൻ്റെ കളർ അങ്ങ് റെഡിലേക്ക് വരും അതേപോലെ കാണാം വൺ മിനിറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഇതൊക്കെ ട്രെൻഡാണ് ഓരോ മിനിറ്റിലുള്ള ട്രെൻഡാണ് ഇത് മൂന്ന് ഒരേ കളറിൽ ഗ്രീൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ മിനിറ്റിൽ മാർക്കറ്റ് അപ്പായിരിക്കും ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കിടന്നതാണ് അതേപോലെ ഫൈവ് മിനിറ്റിലും ഇത് രണ്ടിലൂടെ വരുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ കയറും ഇത് മൂന്നിനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ ഇത് ഫുള്ള് ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പക്കായിട്ട് അപ്പിലാണ് അതേപോലെ ഫുള്ള് റെഡ് വരുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പക്കായിട്ട് ഡൗൺ ആണ് അതാണ് ഈ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലാണ് ജി എം എസ് ഇരുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മിനിറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ട്രെൻഡ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായി ആ ആ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഒന്നും ഇല്ല അതിൽ മുകളിൽ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ആണ്ട് ആണ്ട് എം ക്രോം എന്നും പറഞ്ഞ് രീതി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രെൻഡ് അറിയാനുണ്ട് ആണ്ട് ഇപ്പം മഞ്ഞൊക്കെ അത് കണ്ട് ഇങ്ങനെ വരാ വരും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് കയറുന്ന ഇറങ്ങുന്നും ഇല്ലെന്നുള്ള കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ ഏഴ് ഇവിടെ ഏഴെന്ന് എഴുതി വെക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഹീ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഏഴ് ഏഴെന്നുള്ളത് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രോങ് അപ്പ് എന്നുള്ള കാണിക്കുന്നത് ഒൻപത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് അപ്പ് ആണ് മാർക്കറ്റ് അതേപോലെ സെല്ലിനിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കളർ അങ്ങ് മാറും ഇതിൻ്റെ ഏഴെന്നുള്ളതൊക്കെ വാല്യൂ ഒക്കെ മാറിയിട്ട് ഒരു മൂ ഒരു ഒരു രണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ഡൗൺ ആണ് ഈ ഏഴ് എന്നുള്ള എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൻ്റെ കളർ മാറും അന്നേരം നമുക്ക് കളർ കൊണ്ട് മനസ്സിലാകും കൃത്യമായി നമുക്ക് ട്രെൻഡുകളെല്ലാം കളർ കൊണ്ട് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ ഇവിടെ കണ്ടതാണ് തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് പറഞ്ഞു തരും ഈ തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈക്ക് സാധ്യതയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് ബൈലാന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഫുള്ള് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് ആണെന്നൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വളരെ നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇതിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാനൊക്കത്തില്ല എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാം പക്ഷേ എല്ലാ ആഴ്ചയും നമ്മൾ വിൻ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പൈസ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുത് നമ്മുടെ ട്രേഡിങ് വളരെ കൃത്യമാണ് വളരെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തിലും വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബൈയും സെല്ലും സിഗ്നലും നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വളരെ നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർ ഈ രീതിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുക ഈ രീതിയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട്